Buongiorno cari amici, benvenuti dal vostro Andrea il Matematico in questa nuova lezione di matematica finanziaria in cui andiamo a parlare dell'equivalente annuo. L'equivalente annuo esprime il flusso di cassa costante annuo che genera un investimento che generalmente quindi ha una durata limitata qualora venga reiterato, ovvero ripetuto all'infinito, nel tempo. Ed è un metodo che viene utilizzato per confrontare quindi operazioni di investimento o anche di finanziamento che hanno una durata diversa. Per poter calcolare l'equivalente annuo, quindi immaginando di trovarci di fronte ad esempio ad un progetto di investimento caratterizzato quindi da un esborso iniziale che chiameremo meno I0, quindi flusso di cassa negativo, a cui seguono generalmente dei flussi di cassa positivi, per calcolare il risultato economico attualizzato quindi andiamo ad attualizzare tutti i flussi di cassa prodotti da questo investimento quindi andremo a fare meno i con zero che non tocchiamo perché si trova già all'epoca zero più diremo la sommatoria dei flussi di cassa ponderati per il fattore attualizzante quindi sarebbe FC1 per 1 più il tasso di interesse alla meno 1 più FC2 per 1 più il tasso di interesse alla meno 2 fino alla fine all'ultimo flusso che sarebbe il flusso di cassa all'ennesimo tempo per 1 più i elevato alla meno n e quindi possiamo riassumere questa cosa come meno investimento iniziale più la sommatoria dei flussi di cassa per 1 più il tasso di interesse elevato alla meno k o meno tk se troviamo dei tempi che non sono costanti. Quindi il eh, calcolo del risultato economico attualizzato è il primo punto per poter calcolare l'equivalente annuo e per poterlo calcolare dobbiamo andare a dividere il risultato economico attualizzato di questo investimento che verrà appunto reiterato nel tempo diviso il fattore attualizzante della rendita di n rate al tasso i quindi diviso a figurato n al tasso i che sarebbe 1 meno 1 più i alla meno n per i e siccome si trova al denominatore andiamo quindi a ribaltare questa frazione e quindi possiamo anche scrivere questa formula dove abbiamo il risultato economico attualizzato che moltiplica la frazione invertita di a figurato n al tasso i che sarebbe appunto al numeratore il tasso di interesse e al denominatore 1 meno 1 più il tasso di interesse elevato alla meno n dove appunto meno n è, sarebbe il tempo in anni siccome dobbiamo calcolare l'equivalente annuo. Andiamo a svolgere un esercizio pratico che ci aiuti appunto a capire come funziona questo equivalente anno. Calcolate l'equivalente anno, quindi le A, di un investimento caratterizzato appunto da un, investi eh, da un investimento e una ripetizione che prevede un esborso iniziale di 1000 euro e che permette di ricavare 500 euro il primo anno, 700 euro il secondo anno e 200 euro il terzo anno, sapendo che l'investimento viene reiterato nel tempo, cioè ripetuto all'infinito nel tempo. Usate il tasso anno composto dell'8%. Andiamo quindi a rappresentare graficamente la situazione di questo investimento. Quindi all'epoca zero abbiamo un investimento di 1000 euro, quindi un esborso iniziale di 1000 euro che andiamo a segnare con segno negativo, quindi meno 1000, seguito dai successivi tre anni con eh, diciamo ricavi o comunque flussi di cassa positivi di 500 euro l'anno 1, 700 euro l'anno 2 e 200 euro per l'anno 3. Ora il fatto che questo investimento venga, diciamo, eh, reiterato nel tempo significa che noi investiamo 1000 euro, guadagniamo 500, 700 più 200. Quando finisce questo investimento subito riprendiamo in mano l'investimento, quindi rinunciamo ancora all'epoca 3, cioè l'epoca dell'ultimo flusso di cassa, ancora meno 1000 per poi ricevere ancora più 500, più 700, più 200. Poi andiamo ancora a ripetere l'investimento, quindi meno 1000, poi avremo ancora più 500, più 700, più 200. Immaginate che questa operazione continui all'infinito. Il primo punto per poter calcolare il risultato economico attualizzato consiste nel calcolare, cioè per poter calcolare l'equivalente anno, consiste nel calcolare il REA, ovvero il risultato economico attualizzato, che consiste semplicemente nell'attualizzazione dei flussi di cassa. Useremo l'8% composto, come ci dice il nostro testo, e quindi andremo a fare meno 1000, poi più 500 per 1 più l'8%, ovvero per 1,08 alla meno 1, cioè lo spostiamo indietro di 1, più 700 per 1,08 alla meno 2, più 200 per 1,08 alla meno 3. Come risultato otterremo un risultato economico attualizzato di 221,87. Il secondo passaggio quindi implica il calcolo dell'equivalente annuo. Dovremo perciò dividere quindi il REA per A figurato N al tasso I, nel nostro caso 
ha figurato 3 al tasso dell'8% e abbiamo visto che nella formula dobbiamo quindi moltiplicare il rea per il tasso, per, per il tasso quindi di interesse ovvero quindi per 0,08 e poi fare 1 meno 1 più il tasso alla meno n quindi 1 meno 1,08 che sarebbe 1 più il tasso alla meno n cioè alla meno numero di eh, periodi annui di durata quindi alla meno 3 come risultato troveremo un equivalente anno di questo progetto pari a 86,09. Il significato di questo 86,09 è il seguente, cioè noi abbiamo detto questo investimento lo reiteriamo nel tempo, cioè finito il primo investimento, ne riprendiamo subito un secondo identico e poi un terzo identico e così via fino all'infinito. Il significato dell'equivalente anno ci dice che continuando a reiterare l'investimento nel tempo, cioè a ripetere all'infinito questo investimento equivale a generare al tasso dell'8% un flusso di cassa, quindi una rendita perpetua, diciamo, un flusso di cassa costante perpetuo pari ad 89 euro e 9 centesimi. Bene cari amici, il video è finito, mi raccomando se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e se volete approfondire l'equivalente anno che si trova nel più ampio spettro dei criteri di valutazione dei progetti, ho creato questo videocorso apposta per voi, si chiama appunto Criteri di valutazione dei progetti, è il quarto corso, è il quarto videocorso di tutto il percorso della matematica finanziaria che si sviluppa su sei videocorsi, vi lascerò un link in descrizione con tutte le caratteristiche, un link di accesso al sito per vedere tutti i videocorsi, mi raccomando approfittatene perché ci sono veramente delle super promozioni con prezzi che sono super bassi, mi sembra che qui siamo sugli 8,99 o i 9,99, veramente un prezzo assurdo che, di diciamo, un videocorso che consiste di tantissime lezioni, esercizi, quiz finali, veramente pdf scaricabili quindi è un videocorso veramente molto completo e noi ci vediamo eh, sempre a parlare di matematica finanziaria mi auguro sul sito con il nostro videocorso col vostro Andrea il matematico